parler tu du... Tu vas prêcher en anglais aujourd'hui Non, je crois que je vais le faire en français, oui, je ne sais pas, même. je fais les deux. Ouais, voilà. <rire> Sinon, on fait les flop. <rire> <rire> voilà. Oh, quel plaisir d'être avec vous ce matin. It's such a pleasure to be with you this morning. Merci pour votre gentillesse. Thank you for your kindness. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on puisse poser nos yeux sur Jésus. I want to fix our eyes on Jesus today. Parce que notre cœur doit être tellement reconnaissant pour ce que lui a fait. Our hearts should be so thankful for what he has done for us. Amen. C'est tellement facile souvent de, de poser nos yeux sur des personnes. Sometimes it's so easy to fix our eyes on people. Amen. Right? Mais j'ai découvert très tôt dans mon ministère. But I discovered this very early in my ministry. Je me rappelle, j'étais en Colombie et j'enseignais je, dans, dans le collège Raymond en Colombie. I was teaching in a school in Colombia. Et quand je prêche ou j'enseigne, ça me paraît venir facilement. And when I teach or when I preach, it comes to me very easily. Mais ce soir-là, j'étais en Colombie. On that particular night, Et j'enseignais un cours sur la justice de Dieu. And I was teaching about the righteousness of God. Et c'était dur. And it was hard. J'avais l'impression de ramer. I was like growing and going nowhere. J'avais l'impression que j'avais enseigné pendant une heure et c'était cinq minutes. It felt like I had taught for a whole hour and yet it was only five minutes. Et à la fin de cette soirée, and at the end of that evening, j'ai dit au Seigneur, I said to the Lord, je dis Seigneur mais qu'est-ce qui s'est passé? Lord, what has happened here? J'ai dû louper ta volonté. Did I miss your will somehow? Dit, pourquoi j'avais l'impression? Pourquoi c'était si dur? Why was it so hard to get a breakthrough today? Et le Seigneur m'a parlé and this is what the Lord spoke to il me dit je voulais simplement te montrer I wanted to show you something. comment est-ce que c'est quand ce que tu fais sans ma grâce this is what it's like when you try to do something without my grace it's très facilement very easily quand Dieu nous appelle à faire quelque chose when God calls us to do something ça paraît tellement facile it seems so easy to us et c'est tellement facile de de dire, oh, je suis tellement spécial. Oh man, I must be somebody special if God's Quand en réalité, on doit réaliser But in reality, we need to realize que sans something. la grâce de Dieu, the grace of God, on est des zéros. We are zero. On Nothing. rame. Nothing. Alors ce matin, so this morning, je veux vraiment qu'on puisse voir I want us to be able la to see grâce them. de Dieu, l'amour de Dieu the love of God pour chacun de nous. For each and every one of us, je vais juste ajuster un Merci. petit peu. Hallelujah. Ça va mieux? J'enlève mes cheveux. <laughs> ça me rappelle Piggy dans les. Comment ça s'appelle? Les... Miss Piggy? Dans les, dans les, les Miss Piggy. marionnettes, là. Elle faisait toujours comme ça. Hallelujah. Uh, ce matin, est-ce que vous pourriez prier en autre langue avec moi une ou deux minutes? Would you pray with me in the spirit for a couple of minutes this morning? Parce que je veux voir un petit peu dans mon esprit. Je ne suis pas encore, comme on dit, celle. Je ne suis pas encore fixée. Tout n'est pas encore collé dans mon esprit. Je veux. Ce que je veux partager. Est-ce qu'on peut, est qu peut prier en notre langue ensemble? So we're going to pray in the spirit so I get a handle on it. Okay? Et si vous ne pouvez pas prier en notre langue, simplement priez dans votre langue natale. If you can't pray in tongues, just pray Louez le Seigneur. Mother tongue. Oh, nous te louons, Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, pour ta, ton, ton, ton amour pour ton peuple. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. You may be seated. Vous savez. Um, c'est intéressant souvent dans les églises, j'entends dans, euh, euh, bien sûr pas cette église, mais j'entends dans les églises souvent. So, I often in churches, not particularly this church, but in churches, I often hear this. Euh, les gens disent, je vais prier pour les malades. People talk about praying for the sick. Quand en réalité, but... In reality, la Bible ne nous dit jamais de prier, ne nous dit pas de prier pour les malades. The Bible 
doesn't tell us to pray for the sick. Parce que la prière, qu'est-ce que c'est? What is prayer? C'est la communication, communion avec Dieu. It's communion with God first and foremost. Ça voudrait dire qu'on demande à Dieu de faire quelque chose. So in other words, we would be asking God to do something. Quand en réalité Dieu nous a commandé de guérir les malades. But in reality, Jesus commanded us to heal the sick. Quelle est la différence? What's the difference? La différence, c'est que nous ne sommes pas à demander à Dieu de guérir quelqu'un, mais nous devons exercer notre autorité pour guérir les malades. We're not supposed to be asking God to heal somebody. We're supposed to be exercising our authority and healing the sick. Et très souvent, je vois il y a confusion. And a lot of times, I see confusion about this. Parce que les gens viennent à la conclusion que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir les malades. Why? Because people reach a conclusion that it's not always God's will to heal the sick. Parce qu'ils veulent guérir les malades, ils ne voient pas de résultat. So they want to see people healed, but they don't see it happen. Et ils pensent, moi, si c'était la volonté de Dieu, Dieu automatiquement guérirait ces personnes. So they end up thinking, well, if it, would, if it had been the will of God, he would have healed them. Et donc ce matin, je voudrais expliquer un petit peu vraiment l'autorité que Dieu nous a donnée. So this morning I have it on my heart to show you to explain to you the authority we possess in the name of Jesus. Parce que nous avons tous une autorité en Jésus-Christ. Because we possess an authority in Jesus Christ. Nous avons parlé aujourd'hui du au chanter le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Today we sang about the name that is above every other name, right? Mais souvent parce que des gens ne comprennent pas complètement cette autorité. But all too often because people don't understand completely their authority. Et ils, ils, ils veulent exercer cette autorité. And they understand they have to exercise that authority. Et ça ne fonctionne pas. And all of a sudden, it doesn't work. Et ils sont frustrés. And it's frustrating. Et ils ne voient pas de résultats. They don't see the results. Hallelujah. Right? Et donc ce matin, on voit et on découvre que dès le commencement des temps, so we're going to see this morning that from the beginning of time, Dieu c'était, il avait cette cette idée, Dieu c'était son son but, son désir de donner son autorité à l'homme. God had this objective, this idea to give His authority to mankind. On voit dans Genèse 1, 26. For example, in Genesis chapter 1, verse 26, jusqu'au verset 28, till verse 28, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. God said this, let us make man in our own image, et qu'il domine, and let him rule, let him dominate on the earth, et qu'il assujettisse, and that he would subject the earth to him. Tous les animaux, Every single animal. Et toute la terre. And all of the earth. On voit même le roi David en a parlé dans Psaume 8. And then even King David spoke about this in Psalm. Et dit qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? He asked the question, what is man that you would even think of him? Et le fils de l'homme que tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. And what is the son of man that you would make him just a little less than Elohim? Et Elohim, qui est Elohim? Who is Elohim? C'est la forme plurielle de Dieu. It is a plural name of God. Fa le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Which speaks of Father, Son, and Holy Spirit. Et il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu lui-même. And David had this revelation. You made man a little bit lower than God himself. Et tu as tout mis sous ses pieds. And you put everything under his feet. Et j'aime bien voir dans le livre de Genèse quand Dieu a tout créé. And I like when in the book of Genesis we see how God created everything. Et il a tout donné, il a donné la terre et l'autorité à l'homme. He gave the authority to man to rule over the earth. Et il a regardé, il dit waouh, c'est très très bon. And he looked at all his creation, he said wow, that's great. That's good. C'était ce que Dieu voulait faire. That's what God had intended from the beginning. C'était son idée dès le commencement. It was his idea from the start. Et bien sûr, on voit il s'est passé quelque chose. And we saw that something happened then. Quand l'ennemi est venu, when the enemy came in, et j'aimerais ajouter que cette autorité 
Let me add this. That authority, Dieu l'a donné ou il l'a délégué à l'homme. God delegated it to mankind. Amen. Right? Mais dès le début, on voit qu'il s'est passé quelque chose. But from the beginning, something happened. L'ennemi est venu dans le jardin. The enemy snuck into Et the garden. Vous l'avez remarqué, il n'est pas venu sous la forme d'un éléphant ou d'un mammouth. He didn't come like an elephant and plow through the garden. Et il n'a pas pris cette autorité par force. And he didn't take that authority by strength. Non, il est or force. venu sous la forme d'un animal les plus rusé. He came into the garden through a very uh, sneaky animal. Mais il est venu en mentant, manipulant. He came, he slid in to lie, to manipulate. Et il a usurpé cette autorité. And what he did was he usurped the authority non pas to par man. force not by force mais par le mensonge et la manipulation but through the lies that he told and the manipulation et pourquoi est-ce que je dis ça why am i telling you this today parce que la stratégie de l'ennemi because the enemy strategy au début in the beginning est exactement la même aujourd'hui is the very same as it is today et on voit dans Luc 10, 19. We see in Luke chapter 10, verse 19. Si vous allez de l'avant, Jésus est revenu sur la terre. As you see, Jesus came to the earth. Pour reprendre cette autorité. To take back the authority. Que l'homme avait cédé. That man had yielded. Et la, la chose que je veux vous montrer. And this is what I want to show you. C'est que cette autorité. This authority, le, le diable ne la prend pas par force. The enemy doesn't take it by parce force. Parce que l'autorité Autho est toujours donnée ou déléguée. Authority is something that is always given or delegated. Ça veut dire que l'homme, c'est l'homme lui-même qui a donné ou délégué son donné ou cédé son autorité à l'ennemi. Which means that it was man who relinquished or gave or delegated that authority to Satan. Parce qu'il a écouté le mensonge. Why? Because he listened to the lies. Ça c'était le problème de la femme. And that's what the problem for the woman was. Because she had, elle, a, elle avait une connaissance partielle de la vérité. She only had a partial knowledge of the truth. Elle a entendu le commandement de la bouche de Adam. She heard the commandment from God coming through Adam's mouth. Vous avez vous avez euh, joué ce jeu quand vous étiez moi quand j'étais gamin on jouait le jeu s'appelait le téléphone arabe. Yeah. You know that game? Je sais pas pourquoi on l'appelait le téléphone arabe peut-être parce que des villages en 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 Afrique du Nord d'un village en village c'est comme ça qu'ils se communiquaient. It's kind of like when you try to communicate a message from village to village. Mais quand on était gamin, on faisait, on avait un petit cercle. We used to play this game when I was a child. So we'd get into a circle. Et la première personne venait avec une phrase. And the first person would start with a, an entire Elle sentence. Elle la disait à l'oreille de l'autre personne. And she would whisper it into the ear of the other person. Et la personne la chuchotait dans l'oreille de l'autre personne. And then that person would whisper it into the ear of the next person. Et à la fin de, du cercle. And all the way around the circle it was la like phrase that. était complètement différente. The last person to repeat the sentence it was totally different than Et what the rigolait, first person gave us and rigolait. everybody was laughing. Ah. C'est ce qui s'est passé au début des But temps. But see that's what happened in the beginning in the Dieu garden of Eden. Dieu l'homme God spoke to man. Il a commandé à l'homme. And he commanded man. Tu peux manger de tous les fruits de tous les arbres. You can eat from all the trees in the garden. Mais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien du mal tu ne mangeras pas. But you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Parce que le jour où tu en manges, the day that you eat of that tu truth, vas mourir. You will die. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé? Do you remember what happened? Le serpent est allé vers Ève. So the serpent went toward Eve. Et il lui a dit, ah, oh, Dieu retient quelque chose. And he tried to convince her. You know, God is trying to keep something from you. Il sait que le jour où tu en manges, tu vas être comme Dieu. God knows that when you eat from that fruit, you'll be like God. Et Eve a dit non, non, non. Dieu a dit tu n'en mangeras pas, tu ne toucheras pas. But Eve protested. She said no, no, no. God said we're not supposed to touch that tree. We're not supposed to eat from. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Is that exactly what God said? Non, il a dit mange pas. 
He said, Don't eat the fruit. Apparemment, elle n'avait pas une connaissance de la parole de Dieu. She did not full, have the full knowledge of God's specific word. Ce qui nous montre l'importance pour vous et pour moi. Which shows us, you and me, how si, important it is. Si on ne veut pas se faire duper par l'ennemi, if we don't want to be deceived by the enemy, on doit avoir une connaissance personnelle de la parole. We have to have a personal knowledge of the word de la, of God. de la bouche de Pasteur Robert, c'est pas suffisant. Just hearing the word coming out of the mouth of Pastor Robert is not enough. Non, vous devez après avoir entendu Pastor Robert. After having heard Pastor Robert, vous allez dans votre Bible. You yourself open up your Bible. Lire votre Bible. Look at those scriptures. Read it for yourself. Study the word. Qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? And ask God, what do you want to say to me through this? Écoutez, entendre Dieu vous parler à vous. Listen to what God is speaking to you specifically. Hallelujah. Amen. Mais c'est intéressant. It's very interesting. Que Adam lui par contre, il connaissait la vérité. Adam knew the truth. Mais quel était son problème? What was his problem then? Face à l'ennemi, when he was faced with the enemy, il est resté passif. He remained passive. Il a vu? He saw what was happening. Il a entendu? He heard what was going il on. Il n'a rien fait. But he did not do anything. Aujourd'hui, nous avons dans la, les églises, in today's churches, oui, nous avons ce même problème. We have the same problem going nous on. avons ceux we have those qui ne connaissent pas complètement la parole who don't fully know the word of God, et qui se font duper par l'ennemi et mentir par l'ennemi comme ça. Deceived by the enemy. Ils se font voler, and they get dérobés, détruits. They get stolen from. Mais il y a aussi ceux dans l'église But there are others in the church qui connaissent la parole they know the truth mais qui sont passifs face à l'ennemi. However, they remain passive in the face Ou qui prient, supplient, mendient, demandent à Dieu de faire quelque chose. Or else, they pray, they beg, they plead with God, they ask Him to do something. Quand en réalité... <laughs> When in reality, <laughs> mon assistante me dit toujours Audrey, c'est tellement difficile de prendre une photo de toi. <laughs> My assistant toujours... tells me it's so hard to take a picture of you, Audrey, because you're moving around all the time. <laughs> Donc je pose. Okay, so now, let me help you out here. <laughs> Mais vous voyez ce que je veux dire? You understand what I'm trying to say? Il y a ceux dans l'église qui supplie qui demande à Dieu de faire ce que Dieu nous a commandé de faire. There are people in the church who beg God to do what God asked us to do. Rappelez-vous. Remember this. Dieu nous a donné toute autorité. God gave us all authority. C'est pour ça que Jésus est revenu sur la terre. That's why Jesus came back to this Il earth. est venu en tant qu'homme. He came as a man. 100% homme. 100% man. Pourquoi? Why? Parce que c'était à l'homme que Dieu avait donné autorité. Because it was to man that God had given Mais authority. Mais il était aussi 100% Dieu. But he was at the same time 100% God. Parce que le problème était que l'homme était assujetti au diable. But the problem as a man was now subject to the enemy. Et ne pouvait pas reprendre cette autorité. And he could not regain that authority he lost. Ça devait être un homme. So it needed to be a man qui avait le droit légal de reprendre l'autorité. That needed to have the legal right to take back the authority. Mais il devait être un homme qui était saint, pur et sans that péché. That man had to be holy and pure and without sin. Qui ne n'était pas assujetti au diable. And not subject to the devil. Et c'est pour ça que Jésus est venu. That is why Jesus came. Et en Luc 10, 19, Now in Luke 10, 19, Jésus dit, je Jesus vous donne this, toute Autorité I have given you all authority sur toute la puissance du diable over all the power of the enemy et rien ne vous nuira. and nothing will by any means vous hurt you. Là, y a deux mots différents. Look, there are two different words in that sentence. Il y a autorité There's the word authority et pouvoir. and power. Et vous savez que l'autorité the authority est bien supérieure is superior. et plus important It's que le more pouvoir. important than the power. Ou la puissance. Le diable a de la puissance. The devil does have a certain power, right? C'est silencieux dans cette église catholique. Oh, yeah. Non, le diable a de la Listen, puissance. The devil has a certain power. Il va mentir, manipuler, 
dérober, détruire, tuer s'il le peut. He's using that power to lie, to manipulate, to kill, to steal, to destroy. Mais messieurs, mesdames, nous devons savoir But this is what we need to know. que l'autorité que Dieu nous a confiée The authority that God has entrusted est bien supérieure superior que, que la puissance. Way more. Voici une image. This is an image. Vous pouvez être au carrefour, vous êtes peut-être un policier. Maybe you're a policeman, you find vous avez un uniforme. You've got your uniform vous on. avez un badge. You've got your badge. Vous avez un petit bâton et un sifflet. You've got your whistle, you've got your little stick. Et peut-être un pistolet sur le côté. You might even have a pistol et in vous your êtes au carrefour d'une rue so qui est très occupée. At a very busy intersection. Mais tout d'un coup, il y a un gros poids lourd qui arrive. All of a sudden, there's this huge truck coming Seriez in your direction. Seriez-vous d'accord de dire que ce poids lourd a de la puissance? It would be correct to say that that huge truck comes Coming your way has a lot of power. En même, en moins que rien, ce, ce poids lourd peut pff, écraser no ce policier. That truck can easily crush the policeman. Mais qu'est-ce que c'est que le policier a? But what does the policeman have that the Il truck a l'autorité. With his badge, he has authority. Et le poids lourd. So this heavy truck. Peu importe la puissance qu'il no a. No matter how powerful it is. Quand il voit l'autorité. When the driver sees the policeman's authority, il va s'arrêter immédiatement. To stop. Mais, messieurs, mesdames, c'est ce que nous avons. This is what we have, brothers and sisters. Nous avons toute autorité. We have all authority sur la terre. On the earth. Elle m'a été délivrée. Because this authority has been given to Qui me. c'est qui lui a délivré cette autorité? Who gave that authority to the devil? C'était l'homme. It was man. Pourquoi? Why? Parce que Eve a écouté au mensonge. Because Eve listened to a lie. Et vous savez ce qui s'est passé? Je me suis posé, me dit, comment est-ce que Eve s'est pu, a pu se faire duper? You know what happened? I asked myself, how could Eve be so deceived? Elle dit, on ne mange pas, on ne touche pas. She responded, we're not supposed to eat from the tree, we're not supposed to touch the tree. Et tout d'un coup, le diable lui a dit, ah non, 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 Dieu, il sait que le jour où tu en manges, tu vas être comme lui. And that's when the devil came in and said, no, 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 that's not true. You know that if you eat of that fruit, you will be like Et God. Qu'est-ce qu'elle a fait? So what did she Elle l'a touché. She touched the tree. Et qu'est-ce qui s'est passé? And then what happened? Rien du tout. Nothing happened when she just touched the tree. Et parce qu'il s'est rien passé quand elle a touché. So since nothing happened, Elle s'est dit, ah! Oh. She started c'est to vrai, herself. Dieu m'a menti. Oh, yeah, that's right. Elle a cru God au lied to me. She believed Et the parce lie. qu'elle a cru au mensonge, she believed the lie. Hallelujah. Elle a cédé cette autorité. And that's how man's authority was healed. Et parce que Adam est resté passif, and because Adam was passive in that, il a cédé l'autorité. He yielded his authority C'est exactement to the devil. comme ça que le diable opère aujourd'hui. And that's exactly the same thing the devil does today. Si on croit au mensonge, if you believe the lie, ou on reste passif, if you remain passive, sans s'en rendre compte. Without realizing it, on cède you're cette autorité à nouveau à l'ennemi. Once again to the enemy. Et on se demande mais pourquoi les choses se dégringolent dans And ma vie. And then trying to figure out why is everything going on in my life. Et souvent les gens disent mais Dieu est souverain. Many times Christians say God is sovereign. Dieu peut faire ce qu'il veut quand il veut comme il veut où il veut. God can do whatever he wants wherever he wants whenever he wants. Oui, Dieu est souverain. True, God is sovereign. Si on pense que Dieu est au-dessus de tout et de tout le monde. If we understand that God is above every other world. Mais nous devons comprendre cette souveraineté. But we need to understand that sovereignty. Que Dieu est un Dieu de légalité. God is also a God of legality. Dieu est un Dieu d'ordre. He is a God of order. Et on se pose la question. And then we can ask Quand Adam a cédé l'autorité à l'ennemi au début, When Adam yielded his authority to the enemy, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Why didn't God come and do something? Disons, arrêtez tout! Stop! 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 Why didn't he stop it while it was going on? Hold it right there. Wait. Serpent, redonne, hey, donne-moi cette autorité. Get out of there, Satan. You're not supposed to be there. Pourquoi est-ce que Jésus ou pas? Pourquoi parce que Dieu n'est pas venu, intervenu, tout arrêté, repris l'autorité? Why didn't God come at that very moment, stop everything, and take back the authority? Après tout, il est souverain. If he's sovereign, after all, right? Yeah. Dieu est souverain. 
God is sovereign, Mais il est un Dieu de l'égalité. But he is also a God of legality. Il est un Dieu de sa parole. He is a God who keeps his word. Il est un Dieu d'intégrité. He is a God of integrity. Je serais comme si moi par exemple. It would be like me for example. Je vois cette jeune femme. I see this young lady. Et je vous vois marcher partout dans les rues de Paris. And I see you walking in the streets of Paris. Et j'ai mon cœur dit ah, oh, elle a besoin d'une voiture. And my I say to myself wow this lady needs a car. Alors j'ai ok, j'avais pensé m'acheter une nouvelle voiture. So I was thinking of buying a new car. Alors je lui ai lui donné ma voiture. So I'm going to give her voiture. my old car, my used car. It's a good car. Et tout d'un coup je la vois. And all of a sudden I see quelques her. Quelques mois plus tard. A few months later. Elle la nettoie jamais. Uh, the, she doesn't wash her car. Elle change pas l'huile, pas de vidange. She doesn't change the oil in her car. Et puis elle se sert de cette voiture comme une auto tamponneuse. And she drives her car like a bumper car. <laughs> Est-ce que moi je peux aller vers elle en disant, ah, attends, arrête, je reprends la voiture. Am I supposed to go back to her and say, wait, hold on, I'm going to take my car tu back? Tu n'en es pas bien occupé. Because you don't take good care of it. Est-ce que je peux faire cela? Am I supposed to do that? Can I even do that? No. no. Pourquoi? Why? Parce que je lui ai donné ma I voiture. Gave her the car. Et je lui ai donné ma parole. And I gave her my word. De la même manière. And in the same way. Au début. In the very beginning la Bible of time, dit. The Bible tells dans le psaume, je crois que c'est 114, il dit les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. In Psalm, I believe it's 114, it says God, uh, the heavens belong to the Lord, but the earth has been given to the sons of men. Dieu nous a donné, confié la terre pour nous en occuper. In other words, the Lord has entrusted to us this earth so that we would take care of it. Et Dieu ne pouvait pas venir illégalement briser sa parole. And God could not come in illegally against his own word. Et prend, reprendre cette terre qu'il nous avait donnée. Take back what he entrusted to mankind. C'est pour que Jésus est venu. That is why Jesus came as a man. Il est venu d'une manière légale. He came with this legal authority. En tant qu'homme. As a man. Mais aussi en tant que Dieu avec and la also 100% God. Sans péché. Pure and holy without sin. Pour reprendre cette autorité. To take back the authority that man had yielded. Et qu'est-ce que Jésus a dit? And what did Jesus Dans say? Matthieu 16, verset 19. In Matthew 16, verse 19. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume. I give you the keys of the kingdom. Les clés du royaume, qu'est-ce que ça représente? What does that mean to you? What does it represent? The keys of the kingdom. Les clés représentent l'autorité. Keys represent authority. Et dans la, la, la version complète juive, in the complete Jewish version of the Bible. Il dit, je vous donne les clés du royaume. The words written are, I give you the keys of the kingdom. Tout ce que vous autoriserez sur la terre. Everything that you authorize here on the earth. Sera autorisé dans les cieux. Will be authorized in heaven. Et tout ce que vous interdirez sur la terre. And whatever you forbid on the earth. Sera interdit dans les cieux. Will be forbidden in non, heaven. Non, quand il parle des cieux. Now when he's talking about the heavens. Je, je, je pense que vous savez qu'il y a, selon la Bible, trois diff différents niveaux du ciel, trois I ciels. Je pense que vous tous comprenez qu'il y a trois niveaux du ciel, selon la Bible. Right? Vous vous rappelez, Paul a dit qu'il est allé dans le. The Apostle Paul, par exemple, a eu une visitation au troisième ciel. The third. Là où est le trône. Mais Where là, the throne is. quand Jésus nous dit, nous donne l'autorité pour autoriser ou interdire. Where Jesus is talking about giving us authority to forbid or to authorize something. Dans le ciel. In heaven. Il parle du ciel dont Paul fait référence dans Ephésiens 6, 12. He's talking about the same heaven that Paul speaks of in Ephesians chapter 6, verse 12. C'est quoi? Vous pouvez montrer Ephésiens 6, 12. Look at that with me, if you will, in your Bibles, Ephesians 6, chapter 12. Hallelujah. Nous n'avons pas lutté lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. The word here is heavenly places. Et là, ce que Jésus nous montre, and this is what Jesus is showing us, c'est qu'à nouveau, il nous confie cette autorité. 
Once again, he's entrusting to us that authority. Et c'est à nous de maintenir l'ordre sur la terre. And it is up to us to maintain order on en the earth. En autorisant ou en interdisant les esprits du malin qui opèrent dans le ciel. Either by authorizing or forbidding all of these spirits, authorities, and powers to operate. C'est difficile de d'accepter ou de penser à cela pour la plupart des chrétiens. Now for a lot of Christians, it's very difficult for them to conceive que that Dieu idea. Que Dieu nous ait donné une telle autorité. The fact that God would give us so much authority. Et que Dieu qui est souverain. And that this God who is sovereign nous est donné ce genre d'autorité. Would give us that kind of authority on the earth. Qu'on a ce concept Dieu est souverain, il fait n'importe quoi. Because we've got this mentality, God is sovereign, He can do whatever He wants. C'est pas ce que Jésus nous a dit. But that's not what we're being taught. Il in the dit word oui, of God. les cieux appartiennent le, le, le appartient au, au, au Seigneur. Yes, the heavens belong to the Lord. Mais la terre, il l'a confié au, à l'homme. But He entrusted the earth to man. Et ce que Dieu va faire, il va le faire d'une manière légale. And what God does here on this earth, He will do it in a legal way. Let me give you an example. Mon mari a une, a une, une compagnie de construction. My husband has a construction company. Et quand il était tout jeune, when he was younger, il avait acheté sa propre petite maison. He bought himself a little house. Et plus tard, quand il est devenu plus vieux, and when he became quand on s'est marié, and we got married, lui dites pas qu'il était plus vieux. Don't tell him that I said that he was older. Quand on s'est marié, il a voulu construire sa propre maison. When he got married, he wanted to build his own house. Donc sa petite maison qu'il avait, il l'a mis en location. So he decided to rent the little house that he bought. Il a mis une petite annonce. He put the announcement. Il a rénové. He renovated. Et puis un monsieur qui est venu pour visiter la maison. And one day, a man came to visit the house. Il l'a regardé, ça lui a plu. And he looked at the house and he liked it a lot. Et je veux la louer. And so he decided I'm going to rent it. Mon mari a fait? So what did my husband do? Il a écrit un bail. He wrote the contract. C'est quoi un contrat? Ils ont tous les deux signé le contrat. And both them, both of these men signed that contract. Et qu'est-ce que mon mari a fait? And then what did my husband do? Il a pris les clés, il he les a remises. The keys of the house and he gave them to the renter. Entre les mains du nouveau locataire. He put them right in his hand. Maintenant, now, d'une manière légale. Legally speaking, quand mon mari veut rentrer dans la maison qui lui appartient. When my husband wants to go into the house that belongs to him. Que doit-il faire? What does he need to do? Il doit téléphoner. He has to call the guy. Et avertir le locataire. And he has to warn the renter. Et obtenir sa permission de rentrer dans sa maison. Get his permission to enter into his own house. What? C'est exactement ce That's qui se exactly passe aujourd'hui. What's happening on the earth today. La terre appartient à Dieu. The earth belongs to the Lord. Mais il y a un contrat, But un bail entre l'homme et Dieu. There is a contract, a lease agreement between et God Dieu and man. Et Dieu nous a remis les clés. And God gave us the keys. L'autorité. The authority. Et maintenant, and now, quand Dieu veut venir et intervenir sur la terre, when God wants to come, wants to intervene in the affairs on this earth, comment va-t-il le faire? How is he supposed to do it? Au travers de nous. Through you and me. C'est ça l'intercession. That's what intercession is all la about. Prière, c'est quoi? C'est découvrir la volonté de Dieu. True intercession is discovering the will of God. Et la déclarer sur la terre. Declaring it on the earth. Afin que Dieu ait la permission de venir et d'agir. Giving God permission to come and to move the way He wants. To. Dieu ne va pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Because God's not going to do whatever He wants, wherever oui, He wants, and Dieu whenever He wants. Dieu est tout puissant. Yes, He is all powerful. Et trop souvent, c'est souvent. On mélange les choses. But we can't be mixing up all these things on in our prie, head. On prie, on prie, on supplie we're Dieu. We're praying, we're begging, we're pleading Guérir with God. Guérir un tel. Let's do this Ou kind of thing. Ceci. Do this for that person. Et y a rien qui se passe. And then nothing happens. Et tout d'un coup on se dit, bah, ça And doit être la why. volonté de Dieu. Well, that must not be the will of God. Non, parce que ce que doit faire, nous sommes comme no. des agents de police ici. We are supposed to be like the policeman I was describing here on the earth. Et ici, Et here, nous exerçons autorité. We exercise the authority pour restreindre les forces du mal. To push back the forces of evil. Pour maintenir l'ordre. To keep 
maintain order, pour découvrir la volonté de Dieu, to discover the will of God, et pour implémenter, ça se dit implémenter, imposer, implement, imposer, pour amener, yeah. to bring or to la volonté impose de Dieu ici sur la terre, the will of God here on the earth. Dieu dans sa souveraineté so God, in his sovereignty, a choisi l'homme comme partenaire. Man to be partners with him. Et quand Dieu veut faire des choses ici, And when God wants to do things here on il the earth, ne va pas le faire indépendamment de l'homme. Parce que légalement, men. nous avons autorité sur Why? la terre. Because legally speaking, we're the ones that have authority on the earth. C'est pour ça que Jésus a dit. That's why Jesus said this. De prier. Pray que la volonté de Dieu soit sur la terre comme elle est au ciel. That the kingdom come and that his will be done on earth as it is in heaven. Ça veut dire qu'on doit découvrir la volonté de Dieu. So start with, we have to discover the will of God. Dans les cieux. In heaven. Afin de la mettre, de l'implément, de, de la l'amener sur la terre. To, in order to bring it unto the earth. Ça c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y avait une femme de Dieu, elle s'appelait Lilienne. Yeomans, elle a dit, il paraît que Dieu ne fait rien sans d'abord le montrer à l'homme. There was a woman of God who said these words. Her name was Lillian Yeomans. She said, apparently God will do nothing unless he first reveals it to man. C'est pour cela que Dieu, au travers, vous voyez l'Ancien Testament, c'est quoi C'est rempli de prophètes et de prophéties. So you see the Old Testament filled with prophets and prophecies et les prophètes déclaraient et priaient. Ils découvraient la volonté de Dieu. Ils déclaraient. Ils découvraient la volonté de Dieu. Ils parlaient. Ils priaient. The prophets were the ones who were discovering the will of God and prophesying and declaring it and praying for it to Afin happen. Afin que la volonté de Dieu qui est au ciel soit amenée sur la terre. So that the will of God in heaven would be brought onto the earth. Et c'est exactement comme ça que Jésus a pu venir sur la terre. And that's exactly how Jesus was able to come to the earth. Voyez, Dieu est un Dieu de l'égalité. God is a God of legality. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. He's not going to do just whatever he wants, wherever he wants. Ça veut dire que vous et moi, nous devons découvrir comment Dieu veut faire les choses et qu'est-ce qu'il veut faire Which is why you and I have to discover what God wants to do and how he wants to do it. Et ça m'amène aussi au problème suivant. Which leads us to the next problem. Que quand vous et moi nous exerçons notre autorité. When you and I exercise our authority. Et que ça ne semble pas fonctionner. And it seems to not work. Il y a plusieurs possibilités. There are several possibilities why. <laughs> I don't remember how many. <laughs> Où on ne on ne connaît pas la volonté de Dieu et on, prie notre, on fait notre propre petit truc. First possibility, we don't really know the will of God and we just pray whatever comes to our minds. Ou deux, on est passif et on n'exerce pas notre autorité. Or the second possibility is we are passive and we're not exercising our authority. Ou Or nous else? avons écouté un mensonge des fois même sans s'en apercevoir. The third possibility is we have listened to and believed a lie. Et on essaie d'exercer l'autorité. And so we're trying to ex exercise this authority. Vous savez aussi un truc que j'ai remarqué. And you know I noticed something. C'est que les chrétiens souvent ils pensent que exercer l'autorité c'est de crier, de cogner, de répéter le nom de Jésus 150 fois. <laughs> What I've noticed is that a lot of Christians think that exercising authority means raising your voice and praying as loud as you can and saying the same thing 50 times over. In the name of Jesus! J'appelle ça le syndrome du Chihuahua. I call that the Chihuahua syndrome. Vous avez, vous avez déjà vu un Chihuahua? You know Il those tiny petit. little Mexican dogs? So small. Il est petit. He's Il really a peur. tiny. Il sait qu'il a zéro puissance. And he knows he has no strength. Et quand il ressent du danger, il commence à. And when that dog feels, he barks like that. He tries to sound so fierce. Et souvent les chrétiens c'est ce qu'ils font. But you know sometimes Christians are the same Parce way. Parce qu'ils ne comprennent pas leur, leur, leur autorité. Because they haven't understood their authority. Et ils commencent à essayer dans la réaction à. And then they get all emotional and reactionary and all this Quand noise. En réalité, on devrait être comme des bergers allemands. In reality, we should be more like German shepherds. Vous voyez les bergers allemands you know Quand ils ressentent like? du danger, vous savez ce qu'ils font you know what they do when they feel danger? 
Les oreilles qui se pointent. The ears go up. C'est suffisant. Ils montent les dents. Ils pointent les oreilles, ils montent les dents, c'est sûr. The ears go up and they growl and he shows his teeth. Vous savez, la Bible dit dans Romains 14, verset 17. In Romans 14, 17. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. The kingdom of God is not eating and drinking. En d'autres mots, ça veut dire, c'est pas le royaume de Dieu ou l'autorité du royaume. In other words, the authority of the kingdom. Ce n'est pas ce que vous faites à l'extérieur. It's not a question of what you do on the outside. Mais c'est la justice. But it's la righteous, paix peace, et la joie and dans l'esprit. Vous voulez savoir quand vous exercez l'autorité si vous êtes dans l'esprit? Êtes-vous dans la réaction? Are you being reactionary? Ou êtes-vous dans la paix et dans la joie? Or do you have righteousness, peace and joy? Êtes-vous dans cette paix? Are you in peace? Quand vous exercez l'autorité, you vous serez alors dans l'esprit. You will be in the spirit if Et you're in comme un berger allemand. And you'll be like that German shepherd. Au lieu un chihuahua. Instead of being like that chihuahua. Et le fait c'est que quand on sait qu'on a l'autorité. Now listen, when you know that you have authority. Et, et vous exercez cette autorité. And when you exercise that authority. Mais qu'elle ne fonctionne pas. And it doesn't work. La plupart du temps, c'est parce que vous avez écouté un mensonge ou cru un mensonge et c'est ce mensonge qui, a, qui neutralise votre autorité. Most of the time, it's because you have listened to a lie and believed a lie and that lie has totally neutralized your authority. Rappelez-vous. Remember this. Votre autorité est supérieure à la puissance de l'ennemi. Your authority is far greater than the power of the Jésus enemy. Jésus a dit toute j'ai toute autorité dans le ciel et sur la terre. Jesus said this, I have all authority in heaven and on earth. Ça veut dire le diable en a zéro. That means the devil has zero authority. None. Et pourquoi est-ce que votre autorité ne fonctionne pas? So why isn't your authority working? Parce que Quelque part, le diable agit de la même manière. Il vous a fait croire un petit mensonge. Because somewhere along the line, the devil was able to convince you about a lie. Et tout comme Adam et Ève, as he did with Adam and Eve, c'est comme cela qu'ils ont cédé leur autorité. And he deceived them and they yielded their authority. De la même manière, c'est comme cela que vous cédez It's votre the autorité. Very same. You too yield your authority le diable by ne believing peut, a lie. Le diable ne peut rien faire. Si vous ne lui cédez pas votre autorité, the devil cannot do anything unless you yield your authority to him. Je vais me dévoiler un petit peu. I'm going to uncover this to you. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Because I need to show you how this works. Et comment le diable est peut être très subtil et même se déguisé en ange de lumière afin de neutraliser votre autorité. And I need to show you how the devil can be so subtle. He can even disguise himself as an angel of light to neutralize your authority. Uh, je suis missionnaire. I'm a missionary. Et très souvent, j'allais dans les pays de la fenêtre 10-40 qui sont les pays non atteints et souvent très dangereux. I have often gone to those countries that are found in the 1040 window, which have not been reached by the gospel and are often very uh, dangerous. Et cette fois-ci, j'allais en Éthiopie. One time I went to Ethiopia. Et je savais que quelques semaines auparavant, de nombreux chrétiens avaient été um, tués par une bande de musulmans terroristes. And I went there knowing that a few weeks prior to my visit, many Christians were killed by Muslim terrorists in that country. Et alors je vais à l'aéroport. So I get to the airport. Et mon mari m'accompagne comme de coutume. My husband takes me to the airport as he usually Alors does. je suis à la sécurité sur le point de lui dire au revoir. So I was leaving him at the security point to say goodbye. J'entends une voix chaleureuse qui me dit Audrey And I hear this warm voice on the inside of me saying, Audrey, dis au revoir à ton mari, c'est la dernière fois que tu le vois. Say goodbye. 
to your husband because this is the last time you're going to see him. Non, vous comprenez? Now, je, je suis missionnaire. You got to understand, I'm a missionary. J'ai fait cette décision très longtemps. And I made that decision well a long time ago. Que je serais prête à mourir pour l'évangile si besoin. I was ready to die for the gospel if God wanted me to. Je suis venue deux fois près de la mort et j'étais remplie de joie. Twice I came very close to death and both times I was filled with joy. Et quand je, je me suis dit, ah, je suis sur le point de voir Jésus. Because I was saying, I get to see Jesus soon. Nous, chrétiens, la mort ne devrait pas nous effrayer. Listen, death should never make us afraid as Christians. Sauf si c'est à cause de la maladie. Unless it's because of On n'est pas appelé à mourir malade. We are not called to die from sickness. Amen. Si vous êtes malade, vous dites, ah, j'ai envie de voir Jésus. Soyez guéri d'abord et après plus tard, si vous voulez. If you're sick and you want to see Jesus, be healed first. Et alors me voilà, je dis so, au revoir à mon mari avec beaucoup d'émotion. So I'm saying goodbye to my husband with a lot of emotion. Je lui dis pas un mot. I don't tell him what I heard. Ou je sais qu'il me laisserait pas partir. Because he, I know he wouldn't let me leave. Je vais dans l'avion, j'arrive en Éthiopie. I get into the plane, dans I get la to semaine Ethiopia. qui suit, je suis attaqué dans mon corps d'une manière violente. And in the following week, I was physically attacked in my body very violently. A fever took a hold of my body to such a point that I was hallucinating. Je vois des trucs qui grimpent sur les murs partout. I was seeing things crawling on Je the commence walls. À cracher du sang. I was starting to throw up blood. J'ai tellement de fièvre et de je dois me lever du lit, je vais enseigner trois heures dans les écoles bibliques, je rentre, je me recouche. And with that fever, I still had to get up, teach for three hours in a Bible school, and then I'd go right home non, and back to bed. Non, vous comprenez, je sais que 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 la guérison est la volonté de Dieu. Now listen, I know that 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 healing is God's will. Et donc j'exerce mon autorité. So I'm exercising my authority. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et rien ne se passe. But nothing's happening. Qu quelque part à l'intérieur de mon cœur. And so on the inside of my heart, I'm like. Il y a comme une confusion. There's this confusion. En me disant mais attends, pourquoi j'ai entendu cette voix qui m'a dit hear that voice que j'allais mourir? Qu'est-ce que c'est? J'essaie de comprendre la situation. I was gonna die and now I'm facing this. I'm Le trying lendemain, to understand. je me lève. The next morning I wake up. Je me lève d'un rêve and I had just had a dream où j'étais au ciel and I was in heaven in avec the dream. mon père with my father il avait la trentaine there was a il, he had around 30 he was about the 30 he was about 30 years old yeah et on marchait au ciel ensemble on se réjouissant we were walking together in heaven rejoicing together c'était rempli de paix d'amour de scene, joie filled with joy and peace et je me réveille And then I wake up from the Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? And I'm like, Lord, what are you trying to tell me? C'est le moment pour moi de mourir. Is it my time to die now? J'ai eu cette parole, j'ai ce rêve. Attends, I had là. that word at the airport. I had this dream. J'exerce autorité. And I'm still exercising my authority. Mon autorité ne fonctionne pas. But my authority wasn't working. Parce qu'à l'intérieur, il y a comme cette confusion. So there's all this confusion. Le lendemain, je me réveille encore. So the next day again, avec I wake up. Avec un autre rêve. And another dream. Là, je suis encore au ciel. I'm a seeing myself je again. suis en train de marcher avec In un heaven. père spirituel, Kenneth Hagin. And I was walking with a spiritual father of mine, Ken, Kenneth Hagin. Et il avait la trentaine. And he was about 30 years Et old. Et on marchait ensemble. And we were walking together. Il me montre ceci, cela. He was showing me this and on that. Rigole, on rigole. Et we're je laughing. me réveille. We're enjoying each other. Je and me then dis, I mais alors, là, Seigneur, je comprends pas. And again, I said, Lord, I don't understand. Est-ce que tu es en train de me dire What que je dois arrêter de me battre et uh, simplement accepter Are you telling me to stop fighting and just accept death? Que pour moi de mourir, c'est ta volonté. Is it from your will for me to die? Mais à l'intérieur, je connais la parole. At the same time, I had the word je of God dis, inside my alors, heart. Alors non, je, Dieu, je sais que si je dois mourir, c'est pas malade. I said, Lord, I know that I know that if I'm supposed to die, it's not because I'm sick. La maladie n'est jamais ta volonté. Sickness is never your will. Mais vous voyez, il y a comme une confusion à l'intérieur. So that's what was creating all this confusion on the inside. Et mon autorité ne fonctionne pas. And so my authority wasn't working. Merci Seigneur. Thank you Lord. Je suis allé au Saint Esprit. I went and I consulted the Holy Spirit. Il est l'esprit de vérité. Because he is the spirit of truth. Qui veut nous guider vers 
toute la vérité. And the Bible says he will lead us into all truth. Et je dis Saint Esprit. I said Holy Spirit. Il y a de la, je, je comprends pas la situation. D'un côté, je sais que la maladie n'est jamais ta volonté. I know on one hand that sickness is never your will. Mais il semble que Dieu est en train de me dire que je suis supposé partir. But at the same time, it seems to me that God is telling me I'm supposed to leave. Je comprends pas là. I don't get it. Le lendemain. So the next day. Je suis à l'école biblique pour um, une réunion de d'étudiants au chapel. I'm at the Bible school for a chapel service with the students. Et là, je, je suis, j'écoute, il y a une élève qui rend un témoignage. So I'm listening to the students. One of them gives a testimony. Elle dit, j'étais malade il y a quelques semaines. A young lady who said this. I was sick a few weeks ago. And j'étais en train de vouloir exercer mon autorité. And I was trying to exercise my authority. Et j'ai eu deux rêves. And I had two dreams one night after another. Je marche au ciel, au ciel avec mon père et mon père spirituel. And in my dreams, I was walking with my father and walking with my spiritual father. And Elle I'm like, what? Mon huh? Mes oreilles là sont my ears were wide open. Et tout d'un coup, elle raconte, elle dit, mais. Elle me dit, je suis allée vers mon pasteur pour lui demander un con, son conseil. And the lady, the young girl said, I went to see my pastor to ask for his advice. Et son pasteur lui a dit, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a prié, elle a été complètement guérie. Her pastor said, it is not God's will for you to be sick or to die. And he prayed for her and she was instantly healed. À ce moment-là, j'ai dit, wow, j'ai vu, j'ai compris. Broken. I got it now, Lord. Yes. Et le Seigneur m'a dit, me dit, le diable se déguise même en ange de lumière. And that's when the Lord said to me, the devil himself disguises himself as an angel of light. Donc l'importance de connaître la parole. That's why it's so important to know the word of God. Pendant une minute, pendant quelques jours, j'étais comme Eve. Now, for a couple of days, I was like Eve in the garden. I was, I There was confusion. Oui, il y avait la confusion. Je ne comprenais plus rien. <laughs> Mais dès que j'ai vu la vérité, but as soon as I saw the truth, en deux minutes j'ai exercé mon autorité. Two minutes, I exercised my authority. I was completely healed. J'étais complètement guéri. Et là, on voit que And très souvent les chrétiens, how often it is Christians. Ils savent d'une manière, ils savent qu'ils ont l'autorité. They know intellectually that they have authority. Mais sans s'en rendre compte. But without realizing. Ils ont écouté un petit message, they un petit mensonge. To a little lie somewhere. Et des fois les petits mensonges paraissent tellement comme la vérité. Sometimes those little lies seem so much like the truth. C'est pour cela que vous et moi nous devons être Ancré dans la parole. That is why, brothers and sisters, you and I need to be anchored in the Word of God. Et guidé par le Saint Esprit. And led by the Holy Spirit. Car vous et moi, nous sommes appelés à exercer autorité sur la terre. You and I are called to exercise authority on the earth. Alors quand vous exercez votre autorité, so when you exercise that authority, et que ça ne semble pas fonctionner, and it seems to you that it's not working, ne rentrez pas dans le syndrome du chihuahua. Don't fall into that chihuahua syndrome. Parce que c'est ce que les gens ont tendance à faire. That's what we have a tendency to do, right? Il lit au nom de Jésus et they ça marche pas. They this in the name of Jesus and it doesn't. Alors ils pensent qu'ils doivent le dire plus fort et so plus encore say, plus. Say it louder. Okay, I gotta shout louder. Non, on doit s'arrêter. That's not it. That's where you have to stop. Et parler à Dieu. Speak to the Lord. Et c'est Seigneur, okay. guide-moi vers la vérité. Lord, lead me into all truth. Montre-moi. Show me. Le problème, la racine. The root of the problem. Pourquoi Why mon autorité ne fonctionne pas That my authority is not working. C'est comme ça que Jésus opérait. This is even how Jesus operated. Vous vous rappelez même quand il était dans une maison et qu'ils ont il y a quelqu'un qui a ouvert un trou dans le toit et qui a fait descendre un bonhomme là. Do you remember the day that Jesus was in a house and the four friends brought a man and dug a hole in the roof and lowered him in L'homme était paralysé. The, the man was paralyzed. Et vous avez remarqué que Jésus n'a pas exercé son autorité en disant lève-toi et marche. You know, at that point, Jesus didn't exercise his authority and say rise up and walk. Non, il a dit nope. tes péchés sont pardonnés. What did he say? Your sin 
has been forgiven. Parce qu'il savait que si cet homme ne recevait pas le pardon de ses péchés, so, l'autorité de Jésus ne fonctionnerait pas. Jesus knew that if that man did not receive the forgiveness for his sins, the authority would, Jesus' authority wouldn't work. You understand? L'autorité se fait d'une manière légale. Because authority is only exercised according to the legality. Amen. Et on doit rester selon, on doit, si ça ne marche pas, on doit aller retourner vers le Seigneur. Ok, qu'est-ce qui se passe Montre-moi so, la racine du problème. If it's not working, go back to the Lord, ask him, show me what's happening, show me the root of the problem. Parce qu'on comprend. Because we understand. Que nous avons reçu toute autorité. That we have received all authority. Sur la terre. On the earth. Et que nous sommes assis en Christ. We are seated in Christ. À la droite du Père. At the right hand of the Father. Juste au-dessus de l'ennemi. Just above the enemy. Amen. Amen. Non. Loin au-dessus de l'ennemi. Way above the enemy. Not just a little bit above the enemy. Je vous ai eu, hein. I have got you. <laughs> Nous sommes loin au-dessus. Et vous avez remarqué, nous sommes assis. And the point is, did you notice? We are seated with Christ. Qu'est-ce que ça montre? What does that reveal? Que quand on exerce l'autorité, when you're exercising authority, c'est à partir d'une position de paix et de repos. It's from a position of peace and rest. On exerce l'autorité non pas pour obtenir la victoire, mais parce qu'on comprend qu'on a déjà la victoire. You're not exercising authority to get victory. You have victory. On ne doit jamais exercer l'autorité d'une position de peur dans la réaction. We should never try to exercise authority from a place of fear. Ça, qui, ce qui m'amène à un autre exemple, et je, je, je vais conclure avec ça. That brings me to another example, and I'll conclude with that. En tant que missionnaire, bien sûr, je suis toujours dans les avions. As a missionary, I'm always in airplanes, as you can See? Et cette fois-ci, j'étais dans un avion, allé de Jacksonville à Atlanta, pour prendre un autre avion pour aller au San Antonio, au Texas. One day, I was taking a plane from Jacksonville, Florida, to Atlanta, Georgia, in order to get another plane to go to Texas. Et j'ai, au travers des années, le Saint Esprit m'a montré comment éviter plein de problèmes. Throughout the years, the Holy Spirit has been teaching me how to avoid a lot of problems. Je sors de l'avion. I came out of a place. Je recherche ma prochaine porte d'em- de, d'embarquement. I find the next gate for my next flight first. J'y vais. I go there. Sans m'arrêter pour aller au WC. I don't stop at the toilets. Ou acheter quoi que ce soit. I don't buy anything on the way. Pour manger quoi que ce soit. I don't eat anything non. on the way. No. Je vais directement à la porte d'embarquement. I'm going straight to that gate. Et là, après, si j'ai besoin, je le fais. And once I'm at the gate, if I need something, then I'll take it. Alors, je sors de l'avion. So I come out of the airplane. We've landed. Et alors que je suis ma petite valise, je And me I've dépêche. Got my little carry-on bag. I'm bringing Car je me. sais que mon prochain avion décolle dans 30 minutes. I know that my next plane is taking off in 30 minutes. So je me dépêche. Et alors que je suis là, sur le point de passer devant le centre de sécurité de l'aéroport d'Atlanta. So I'm trying to hurry, and I find myself in front of the security check at the Atlanta J'entends airport. J'entends à l'intérieur. And I hear this. Arrête, va au WC. Va au WC. Arrête uh, pour au WC. I hear a voice on the inside. It's time to go to the toilet. Et je me dis, ben non, je sais pas, je fais pas au no, WC, je vais là-bas. I'm not going there. I gotta go over there to the gate. Mais bien sûr, j'ai appris à écouter que ces, ces paroles spontanées hors de mon calcul, je sais que ça vient du Saint. But I've learned with time that these spontaneous words that are not coming from my calculations are often from the Holy Spirit. Donc je me suis arrêté au WC. So I did what I heard. I went to the bathroom. Je sors des WC. I come out. Et là maintenant je suis là au centre de sécurité. Now I find myself in front of the entend, security check. Et on Arrêtez! Stop! Personne ne bouge. And I hear somebody announce, "Stop! Nobody move!" And tout le monde s'arrête. On regarde. And everybody's frozen. Et dans les secondes qui suivent, on entend danger, danger, danger. And we hear danger, danger, danger. Courez, cachez-vous. Run, hide. Danger, danger. Je ne sais pas si vous avez jamais vu la panique. I don't know if you've ever seen a crowd panic. Alors là, il y a la grand-maman qui bascule de la, du fauteuil roulant. There you have a grandmother jumping out of her wheelchair. Kids, 
les, les, les enfants qui courent en pleurant. En pleurant. And, and children running all over the place in all directions. Les, les gens qui courent à droite à gauche qui and they're hurlent. they're running everywhere. They're shouting. They're screaming. Qui they're panicking. Qui sautent sous les sièges. And they jump under the chairs. La panique complète. It was pandemonium. Mais à ce moment-là. At that very moment, je ne sais pas quel est le problème. I don't know what the problem je ne sais pas si c'est une bombe. I don't know if it's a bomb je ne sais pas si c'est un fusilleur. Or somebody with a gun. Je ne sais pas, je sais qu'il y a du danger. All I know is that there's Mais à danger. ce moment-là, je prends conscience At that very moment, I become aware que je ne dois pas rentrer dans la réaction. That I should not enter into reactionary mode. Si je veux exercer mon autorité. If I'm meant to exercise authority. Tout d'un coup, je me dis, je parle à moi-même. Audrey, so I start ne talking panique myself. pas. Audrey, Audrey, tu ne don't pan panic. Audrey, don't panic. Et j'ai l'impression de marcher comme le... I feel like I'm walking in slow motion. Je me force à marcher aussi lentement que possible. I'm forcing myself to walk slowly, not run. Je dis Audrey, tu ne paniques pas. And I say, Audrey, ne panique. don't Et je, panic. Je vois un gros pilier. And I see this huge pillar. Donc je vais derrière le pilier. And I'm going to be behind Et the pillar. Et je prie pillar, en autre langue. And I'm praying in tongues. Parce que je sais qu'afin d'exercer autorité, Because I know this, that to exercise authority, je dois être dans la paix, I need to be in the peace dans l'esprit, et je prie en langue, disant Seigneur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire là Et tout d'un coup, coup, je, coup je ressens cette audace qui vient sur moi. All of a sudden, this audacity rises et je commence à exercer autorité. And I begin to exercise je dis au nom de Jésus, je, je hurle pas. I'm not shouting, but I say this. Mais je parle, je dis au nom de Jésus. In the name of Jesus, peace. Je commande la paix I sur cette peace. situation peace. au I nom de Jésus. Peace. Et je me rappelle de voir des gens qui étaient enfouis sous les sièges qui me regardent avec des gros yeux. And I remember seeing people under the chairs looking at me with their eyes wide open. Je dis au nom de j'ai fait et tout d'un coup bien sûr la sécurité m'entend parler. And obviously the security guards who hear me praying. Je dis madame madame partez parler ils nous font tous sortir. And they're yelling at me leave this place get out of here lady. Bref la morale de l'histoire. So here's the moral C'est que on a fini on a passé quelques heures en dehors sur le We had to spend several hours outside of the terminal. J'ai finalement pu prendre le dernier avion pour aller à. I was able to finally take the very last plane that day. Mais plus tard, j'ai découvert. But this is what I learned later. Il y avait un homme qui était au milieu de la sécurité. Apparently, there was an homme in the middle of the whole security section. Avec un sac. With a big bag. Avec des pistolets à l'intérieur. Filled with arms and weapons and pistols. Et qui pistols, qui avait sa main guns. à l'intérieur du sac. He actually had his hand in the bag. Qui allait retirer le pistolet. And he was getting ready to pull out the gun. Pour tuer autant de personnes que possible. To kill as many people as possible. Mais quelque chose d'intéressant s'est passé. But something very interesting happened. Sa main était bloquée dans le sac. His hand was stuck in the bag. Pas la sortie. He couldn't get it out of the bag. Elle était bloquée dans le sac. The man, the hand was in, stuck in the bag. Et j'ai appris plus tard, il y avait une dame qui était juste autour de lui, qui a tout vu. And there was a lady very close to him who saw everything. Et qui a dit, il avait la main dans le sac, il était tellement frustré. And she was the one testifying, he was so frustrated, he couldn't get his hand out of the bag. Il a pris la main avec le sac, il a il est sorti de l'aéroport en so courant. He ended up taking the hand still in the bag and running out of the airport. Ils l'ont découvert quelques jours plus tard. And they only found him a few days later. C'était un homme qui était sorti de prison pour meurtre. It was an, a man that came out of prison for having murdered someone. Et qui avait l'intention de venir à l'aéroport pour tuer autant de personnes que possible. And his intention was to come to the airport to kill as many people as he could. Non, là je veux vous montrer exactement comment. Non, je ne prétends pas être ta 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 ta. Now non. listen, I'm not pretending to be a hero of the faith or anything. Mais je veux montrer la bonté, l'amour de Dieu. I comment want to show you the love and the kindness of comment God. Comment Dieu veut utiliser, nous utiliser, il veut intervenir pour sauver, pour protéger, pour aider ici sur la terre. And how God wants to use us to, to save and to help and to protect people here on this earth. Mais vous avez remarqué, il ne peut pas le faire simplement indépendamment de ceux sur la terre qui ont l'autorité. But he can't do it independently from those on this earth who possess their authority and who exercise that authority. Et Comment exercer cette autorité? So how do we exercise that authority? Une première leçon, ne paniquez pas. Never panic. Lesson number one. 
Leçon number two, de, ne soyez pas un chihuahua. Lesson number two, don't act like a chihuahua. Soyez dans l'esprit, dans la paix. Stay in the spirit. Stay in peace. Et une fois au nom de Jésus est suffisant. And all it takes is one time in the name of Jesus. One. Amen. <coughs> Hallelujah. Amen. It's Jesus. Si vous avez besoin de guérison ce matin, if you je need veux healing vous levier. this morning, if you have not yet been healed, stand up. <coughs> On a cinq minutes, c'est ça? Oui. Prends ta liberté. Trente? Prends ta liberté. Oh, si vous avez besoin de guérison ce matin, If you need healing, stand up. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nous allons simplement exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Vous savez le problème qui a envie de rester dans votre corps. You are aware of the problem that is trying to stay in your body. Et vous avez sur votre corps plus d'autorité que moi j'en ai. You have more authority over your own body than I have. Is that clear? Je vais m'accorder avec vous. Nous allons nous accorder We avec vous. We are simply going to be in agreement with your authority. Mais je voudrais que vous puissiez mettre votre main sur la partie de votre corps But qui I'm, est affligée. I'm going to ask you to place your hand on the part of your body that is suffering, that is afflicted. Et vous allez exercer votre autorité au nom de Jésus. And you are going to exercise your own authority. Vous allez parler à la partie de votre corps. You're going to speak to that part of your body. Et lui commander d'être guéri. You will order that part of your body to be healed. Et vous allez parler à cette maladie. And you will speak to the sickness. Qui ose vouloir être dans votre corps that dares to come into your body. et vous allez lui commander de partir de votre jardin And you au nom de Jésus. That sickness to leave your garden in the name of Jesus. Car vous avez toute autorité sur votre corps. Because you possess all authority over your votre body. Votre corps est votre juridiction. Your body is yours. Spiritual jurisdiction. jurisdiction. Êtes-vous prêts? Are you ready to do that now? Brothers and sisters. Et ne le faites pas comme. <coughs> Don't do it passively. Des fois, les gens, ils sont. Diable, va-t'en au nom de Jésus. <laughs> Don't do it like that. Sans That's conviction. Not a... That's without any conviction whatsoever. Il y a une différence entre être un chihuahua. There's a difference between being a chihuahua. Et être une molasse. Molas, ça veut dire un mollusque. Oh. <laughs> uh, Patsy. Patsy? Big difference. Un escargot sans colonne vertébrale. Yeah. An animal without Vous comprenez a ce que spine. je veux dire? Spineless. On n'est pas dans la réaction à crier, à hurler, Listen. mais quand même on a une conviction intérieure you que understand. le diable est en train de faire quelque chose qu'il n'a pas le droit légal de faire. You have a conviction on the inside of you that the devil is doing something that he has no right to do. Donc vous parlez à votre cœur. So speak to your body. Parlez à la maladie. Speak to the sickness Au nom de Jésus. in the name of Jesus Et je veux entendre votre and voix. I want to hear you say it out loud not in your heart speak to it now Rappelez-vous, Jésus a dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans le monde spirituel ce que vous permettez ou vous défendez sera permis ou défendu remember Jesus said what if you ever you bind on earth will be bound in heaven whatever you permit on earth will be permitted in heaven whatever you forbid on earth Amen. will be forbidden in heaven Êtes -vous prêt? are you ready to do that now come on à vos marques. come on ready à vos marques, prêt, Set, go do it release that word Au nom de Jésus. say it out loud je In commande the à name tout cœur d'être Jesus, I command every heart, every body. Je to commande heal. à des migraines chroniques de uh, partir. And migraine headaches. Je It's commande big. aux vertèbres, aux muscles, aux ligaments des coups, des dos, euh, d'être guéri au nom I de Jésus. I command muscles and ligaments and the back and the bones and the joints to be healed. Je In commande Jesus. aux genoux d'être guéris. I command a knee to be healed. 
now. Je in commande Jesus name. au cou d'être guéri. I command elbow to be healed. Je commande au dos d'être guéri. I command the back to be healed. Je commande toute name. douleur de partir. I command every pain to leave this body now in Jesus Je name. Je commande à des, des au diabète de partir. I command diabetes to leave my body. Je commande au nom de Jésus. And les visions, la vision revient. I command vision to come back to the eyes now in the name of Jesus. Je commande à la titanitus, je sais pas comment on dit en tatanitis, le sifflement d'oreille, oh, yeah. de s'arrêter au nom de Jésus. La frite. La couffaine, merci. La au nom I de Jésus. Je commande des problèmes de bras, d'épaules. Problem. In the Au nom de Jésus, in soyez guéri. Je name commande Jesus, la douleur leave. de partir. Pain, leave in Jesus name. Je commande maintenant commencez au nom de Jésus. À in agir. The name of Jesus. Commencez à plier vos genoux. Now, once you have prayed that, start to move. Je commande hurts. les problèmes intestinaux I de s'arrêter. Intestinal problem to cease. Je commande au colon de se Now. déboucher. Je commande à l'estomac d'être guéri. I command the colon to be unplugged and the stomach to function properly in Je the name of Jesus. Je commande l'intestin petit et grand intestin d'être guéri. I command the small intestines and the big intestines to be healed. Il y a quelqu'un qui nice. avait des problèmes d'utérus. Vos règles sont irrégulières et douloureuses. Je commande Maintenant, l'harmonie dans votre utérus. There is a lady here who has problems in the uterus and irregular periods. I command every problem to be resolved now in Jesus' name. Il y a quelqu'un, vous avez du mal à avaler. Vous avez mal à la gorge, mal à avaler. Au nom de Jésus, soyez guéri. Somebody else has problems swallowing. I command that problem to be gone in Jesus' name. Il y a quelqu'un, vous avez peur, car on vous a dit que dans votre famille, le cancer va dans votre famille. Et vous avez cette peur d'avoir le cancer. Someone here is afraid of getting cancer because you've been told your family always gets cancer. Je déclare au nom de Jésus que cette peur doit partir, quitter votre cœur, vos pensées, vos émotions. Peur. Maintenant. I command that fear of cancer to leave your body, leave your soul, leave your thoughts, leave your heart now in Jesus name. Il y a quelqu'un vous avez commencé à avoir des signes de la démence de, de comment ça s'appelle de la oh, Alzheimer? De, 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 oui. Some someone here la has démence. starting to see signs of dementia or Alzheimer early onset Alzheimer. Commencez, vous, vous, vous apercevez que vous oubliez des choses et ça commence à devenir de plus en plus. It's becoming je troubling because you're forgetting more and more things. Je déclare au nom de Jésus. Now, I declare. Name of Jesus. La vie sur votre cerveau. Life into your brain. Je commande aux cellules de votre cerveau d'être régénérées. the cells of your brain to be regenerated. Je commande à l'hypothalamus de votre cerveau d'être guéri. I speak to the hypothalamus of your Brain to be healed now. Le cortex name. frontal d'être guéri. And the frontal lobe to be healed. La matière in the name grise d'être guéri. Healed, restored in Jesus' name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déclare maintenant toute peur. I declare now every fear. Doit être lié car la peur vient de l'ennemi. Is bound because fear comes from the enemy and it, we bind it now. Soyez libre de be toute peur. Free now of fear. Fear. Libre de toute maladie. Free now. Recevez votre guérison. Now take your healing, get a hold of it. Au nom de Jésus. It. Now receive it. In Recevez Jesus votre name. guérison. Receive it now. Et posez cette question au Saint Esprit. Now ask the Holy Spirit this question. Saint Esprit, qu'est-ce que je devrais faire si j'étais guéri? Holy Spirit, what should I be doing if I've been healed? Rappelez-vous que Marie a envoyé les serviteurs en disant Allez vers Jésus et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Remember at the wedding of Cana, Mary, the mother of Jesus, told the servants, Go and ask Jesus and do whatever he tells you to do. Et de l'autre côté de cette obéissance, il y avait un miracle. And on the other side of that obedience, the miracle happened. 
parler à votre Dieu. So, speak to the Lord now. Speak Dis, qu'est-ce que je ferais, Seigneur, si j'étais guéri? Lord, what would you want me to do if I was healed? Et ce qu'il vous dit de faire, faites-le. And whatever he tells you to do, do it now. Et de l'autre côté de votre obéissance, and as soon as you obey, on the other il y a side la manifestation de you votre guérison. will see the manifestation of your miracle. Je déclare au nom de Jésus And I declare this as done in que the vous name entendez of la voix de Dieu. I declare you hear the voice of the Lord. Car Dieu a dit mes brebis entendent ma Jesus voix. Jesus said my sheep hear my voice. Ne dites pas j'entends pas. Non. Never non. say I don't hear the voice dites, of the Lord. Dites je peux entendre Dieu il me parle. Say I hear the voice of the Lord. He Et ce qu'il vous dit de faire faites-le. Whatever he tells you to do, do it Au now. Nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen and amen. 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 Soyez béni. God bless you. Soyez guéri. Be blessed. Be healed. Et rappelez-vous. And remember. Demandez-lui. Always ask the Lord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? What si do guéri. you want me to do? Et ce qu'il vous dit de faire. And whatever he tells you to do. Pas ce que je vous dis de faire. Not what I'm telling you to do. Ce qu'il vous dit de what faire. What your God is telling Faites. you to do. Amen. You do it. Hallelujah. Soyez bénis. God bless you.